இது செகண்டு கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸ் டென்த்தில் லைசன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் எக்ஸஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ டீச்சர்ஸ் என்ன செய்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை நம்ம என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவுக்கு முன்னக்கூட்டி அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யுங்க இதில் என்னெல்லாம் இன்வால் ஆகிருக்கு பசங்கள் எந்த கான்செப்டில் டவுட்டாக இருப்போம் அதை பற்றி டீப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பசங்களுக்கு ஒரு ரீ ரஃப்ல ரைட் சைடில் செய்யுங்க ரீகால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சம் குழுவாங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பசங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நமக்கு பேசிக் கான்செப்டே தெரியலை இந்த சம்மை எப்படி நம்மளால் கவனிக்க முடியும் ஸோ வி கேனாட் லிசன் பிகாஸ் வி வி அந்த பிளேஸ் வி டோன்ட் நோ த பேசிக் ஸோ இதே கன்ஃபியூஸில் இருப்பாங்க அதனால் அதை ஒருத்தருக்கு ரீகால் பண்ணிக்கங்க அந்த பசங்களுக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம மேலே என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் நம்பிக்கையாக அவங்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிளேஸை பொறுத்தளவுக்கு இங்கே என்ன செய்ய ஏ செட்டு பி செட்னு டூ செட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அது போக என்ன செய்யுங்க பி கிராஸ் ஏ நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுங்க செட் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்கே வேர்டு ஃபார்மில் இருக்குது அதான் இங்கே செட் பில்டர் ஃபார்ம் ரூல் ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே எலமெண்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ எலமெண்ட்டில் இருந்தால் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எல்லா எல பிளேஸ்லேயுமே என்ன செய்யுங்க ஃபஸ்ட்டு வி கன்வெர்ட் இன் எலமெண்ட் ஃபார்ம் எலமெண்ட் ஃபார்ம்னால் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் தெரியுது மைக்கில் இருக்கும் லெட்டஸ்ட் நம்பர்ஸும் ஸோ அப்போ என்ன செய்யுங்க ஏ செட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் த செட் ப்ராக்கெட் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ ஸோ அதுமாரி பீனோட எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ பி எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் கமா போட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் எக்ஸு சச் தட் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் இங்கே எலமெண்ட் எக்ஸுன்னு இருக்கணும் அந்த எலமெண்ட் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் இங்கே ரூல் ஃபார்ம் பண்ணுதாங்க அதனால் இது ரூல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க X is a prime number. Prime number less than less than ten. At ten ना उड़ा कम ही आएगा। अब इन द प्लेस इन्हें पुर्दर कहेंगे। इन द रूल फॉर्म अदा इस सेट बिल्डर फॉर्म सुलोंगे। इधर ना ये ना अपनी एक्सप्लेन बनो। वो तो प्रीकल पनी करनो। अपने सिंगे इन द प्लेस में सेट बिल्डर फॉर्म को मातन। सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म अदा ने सिंगे रोस्टर फॉर्म ஸோ இப்போ ப்ரேம் நம்பர்னால் யார் அவங்கள நம்ம ஒரு பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ ப்ரேம் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ அது செய்ய ப்ரைம் என் நம்பர் இஸ் டியூசல் பை ஒன் அண்ட் இட் செல் அது செய்ய என் நம்பர் நம்பர் இஸ் டியூசல் பை வில் பை ஒன் அண்ட் இட் செல் இட்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிங்க அவனாலே மறுபடி டிவைட் பண்ண முடியணும் அப்படின்னா தான் நினச்சி ரிமைண்டர் வந்து சீரோவாக மாறணும் ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நினச்சி எக்ஸாம்பிள் நினச்சிங்க நான் வந்து ஃபைன் எடுக்கிறேன் இந்த நம்பர் நினச்சி ஒன்றை கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் ரிமைண்டர் சீரோ வந்துருதா அதே மேக்கில் ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபைவ்ங்க நம்பரை கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் சீரோ வந்துருதா இந்த மாதிரி கான்செப்ட் மட்டும்தான் இருந்ததுன்னா ஒன் அண்டு இட்ஸ் செல் அவங்கள மட்டும்தான் பண்ணணும் வேறு எந்த நம்பரும் பாசிபிலிட்டி வந்ததுன்னா அது கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன செய்ய இதை ப்ரைம் நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லை அனதர் வே என்ன செய்யுங்க இட் ஹேஸ் ஓன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் இது ஒரு வே அல்லது என்ன செய்யுங்க இட் ஹேஸ் ஒன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் என்ன சார் இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதே மாதிரி என்ன செய்ய ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இந்த நம்பர் என்னது இருக்கு டூ அதாவது ரிபீட்டடாக கணக்கு பண்ணக்கூடாது எந்த நம்பராக இன்வால் ஆயிருக்கு ஒன்றும் ஃபைவும் மட்டும் தான் இன்வால் ஆயிருக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா இவங்க பேர் வந்து ஃபேக்டர்ஸு இது பேர் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க ஃபைவும் செவனும் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ப்ராடக்ட் ஃபேக்டர்ஸு இவங்க பேர் ப்ராடக்ட் ஸோ அப்போ இங்கே இங்கே டூ ஃபேக்டர்ஸாக இருக்குது அப்போ ஒன் அண்ட் ஃபைவ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அப்போ என்ன செய்ய எட்டிக்காஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதான் செய்ய ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இதை எப்படி சார் நான் சாட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ப்ரேம் நம்பர் இல்லாத ஒரு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்க எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் எடுங்க ஸோ அப்போ சிக்ஸ் எடுக்கும்போது நினச்சிங்க ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நினச்சிங்க டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இங்கே பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தேர் ஆர் ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ வேறு எந்த நம்பரும் பாசிபிலிட்டி கிடையாது ரிபிட்டடும் பாசிபிலிட்டி உண்டு நான் 
அந்த கான்செப்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது இப்போ நீங்கள் சிங்கியாக போகணும் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் எ ப்ரைம் நம்பர் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் லெஸ் தென் டென் அப்போ டென்னுக்கு கூட கம்மியாக உள்ளது இப்போ ஒன்று எந்த நம்பர் சார் அப்படிங்க ஒன்று வந்து எந்த கான்செப்ட் வரும் என்ன சிங்கிங்க கொஞ்சம் ப்ரைம் நம்பராக செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன்று இன்ட்டு ஒன் சீக்வல் டு ஒன்று என்னுடைய ஃபேக்டர் சார் ஒன் இஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஒன் இங்கே என்ன சிங்க ஒரே ஒரு நம்பர் தான் வந்திருக்கு அப்போ ஒரு நம்பர் வரக்கூடாது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபேக்டர்னுடைய ரூல்ஸ் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர் ப்ரைம் இட் ஹாஸ் ஒன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே என்ன சிங்க ஒன் ஃபோர் ஃபேக்டர் தான் இருக்குது அப்போ ஒன் இஸ் நாட் ஏ ப்ரைம் நம்பர் அதுமாதிரி காம்போசிட் நம்பர்னு வருவாங்க அதுலேயும் ஒன்றுங்கிற நினைச்சு காம்போசிட் நம்பர் கிடையாது ஸோ அப்படி சி ஒன் இஸ் நெய்தர் ப்ரைம் நார் காம்போசிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸை பொறுத்தவரை கிடைச்சிங்க ஒன்றுங்கிறது கிடையாது அப்போ எதெல்லாம் நம்பர்ஸ் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கணும் எதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறத கட் பண்ணிடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்த மாதிரி டென் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸை ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் எதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுல கட் பண்ண போகிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரி அப்போ ஒன்றுங்கிறது நெய்தர் ப்ரைம் நாட் காம்போசிட் அப்போ கட் பண்ணிட்டேன் டூங்கிறது பாருங்கள் ஒன் டூ இஸ் டூ அப்போ ஒன் அண்ட் டூ ஆர் டூ ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ சி டூ இஸ் ஏ ப்ரைம் நம்பர் த்ரீ ஆல்சோ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ த்ரீ ஒன் இஸ் த்ரீ தேர் ஆர் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே அப்போ இது ப்ரைம் நம்பர் இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ ஒன் வருது டூ வருது அந்த பிளேஸ் வச்சுங்க ஃபோர் வருது அப்போ தேர் ஆர் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் அங்கே டூ தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இட் இஸ் நாட் ஏ ப்ரைம் நம்பர் ஃபைவ் பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் அப்புறம் ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் அது பேட்டியில் யாராவது பாசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லை அப்போ இதுவும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் சிக்ஸு இப்போ தான் சொல்லியிருக்கேன் நாட் ஏ ப்ரைம் நம்பர் செவன் ப்ரைம் நம்பர் ஏன்னா ஒன் செவன் இஸ் செவன் செவன் ஒன் இஸ் செவன் வேறு அது பேட்டிவி நம்பரில் உள்ள எந்த டேபிள்ஸும் அதுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஸோ இங்கே என்ன செய்யுங்க ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஒரு நம்பர் எக்ஸஸாக பாசிபிள் இருந்தாலே கட் பண்ணிடுங்க அப்படி நீங்கள் ஸோ ஒன் நைன் இஸ் நைன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ அப்போ இது நாட் பாசிபிள் டென் வந்து வச்சுங்க லெஸ் தேன் டென் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக எடுக்கவே கூடாது லெஸ் எதனா ஒரு ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் இதை டச் பண்ணும் ஸோ இதை நம்ம டச் பண்ணவே கூடாது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இதை ரியலாக ரைட் பண்ணும்போது கிளியராக ரைட் பண்ணிக்கோங்க டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு செவன் ஓகேவா ஸோ இது அப்போ ஏ எல மட்டும் கிடச்சிட்டு பி எல மட்டும் கிடச்சிட்டு இனிமேல் நீங்கள் ஃபாஸ்டாக செஞ்சுருவீங்க ஏன்னா இது முந்தின சம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதே கான்செப்ட் தான் இல்லை ஸோ அப்போ நான் இதில் ஸ்பீடாக செய்யலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸை பொறுத்த அளவுக்கு எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுது ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட்டு பி கிராஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஏனுடைய எலமெண்ட்ஸ் யார் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ கிராஸ் ப்ராடக்ட் பியினுடைய எலமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்காங்க டூ த்ரீ ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபைவ் அப்போ சிங்க டூ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் ஓகேவா ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் இந்த பிளேஸை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த சிங்க அதிகமான எலமெண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி தெரியுது அதனால் இந்த சிங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த எலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறதே ஸோ அப்போது ஓப்பன் த செட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஒன் கமா க்ளோஸ் அப் ப்ராக்கெட் இங்கே எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் பிளேஸஸ் நீங்கள் என்ன சிங்க ஸ்பேஸை விட்டு விட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸ் ஒன் கமா ஒன் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் கமா நெக்ஸ்ட்டு ஒன் கமா டெஸ் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஃபோர் பிளேஸஸ் விட்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எமெண்ட் யார் டூ அப்போ டூ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு செவன் ஓகேவா அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி அதே மாதிரி செகண்ட் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி சேர்ப்போம் கமா செகண்ட் எலமெண்ட்ஸ் டூ தானே டூ கமா ப்ராக்கெட்டு எம்எல்ஏ இங்கே ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் ஃபோர் ஸ்பேஸஸ் டூ கமா ஸ்பேஸ் டூ கமா ஸ்பேஸ் டூ கமா ஸ்பேஸ் ஸோ அப்போ நீங்க இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த இந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் எலமெண்ட்ஸ்க்கு அப்போ த்ரீ கமா ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் த்ரீ கமா த்ரீ கமா த்ரீ கமா ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ்னால் ஃபோர் ஸ்பேஸஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஃபில்
அப்படிங்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோ ஸோ இதுவும் ஈஸி தான் இந்த கன்செப்ட் தெரிஞ்சுங்க ரிவர்ஸ் ஆடுறது அவ்வளோ தான் ஸோ அப்போ என்ன செய்யுங்க ரிவர்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க கிவன் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணி பி க்ராஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டூ அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ரைட் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ காமா த்ரீ இந்த கொஸ்டின் எடுத்து ரைட் பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுருக்கோமா புக்கில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் கரெக்ட் தானா நம்பர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்குமான்னு ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி செக் பண்ணிக்கோங்க டீச்சர்ஸ் ஒரு தடவை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டுக்காங்க எம்னா அப்படினா தான் அவன் என்ன செய்யும் புக்கை திறந்து பார்ப்பாங்க பசங்களும் என்ன செய்வாங்க புக்கை திறந்து அவங்க கட்டதாக செஞ்சுருக்கோம் அவங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து என்ன செய்யுங்க டீச் பண்ணும்போது இருக்கும் ஸோ அதை ஒரு தப்பு ரீகால் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மைனஸ் டூ காமா ஃபோர் ஜீரோ காமா த்ரீ ஜீரோ காமா ஃபோர் த்ரீ காமா த்ரீ த்ரீ காமா ஃபோர் ஓகே க்ளோஸ் அப் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ ரிவர்ஸ் ஆர் சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் இல்லமண்டி யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ அதில் எதுவும் ரிபிட்டட் இல்லாமல் இருக்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு பேசி இருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூ காமா மைனஸ் டூ ரைட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ இங்கே ஜீரோ ரைட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் த்ரீ த்ரீ ரைட் பண்ணி த்ரீ ரைட் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் முடியாது ஸோ இதில் நிசிங்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு அதே ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு இங்கே இருக்கு ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ அதே கான்செப்டில் செகண்ட் ப்ளேஸில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற த்ரீ ஸோ இது ஃபஸ்ட் செட் ஃபஸ்ட் செட்னு புரியுது ஃபஸ்ட் செட் நிசிங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அப்புறம் கிராஸ் போட்டுருவோம் கிராஸ் அப்போ செகண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ அதே மாதிரி ரைட் பண்ணுவாங்க செகண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது நிசிங்க இந்த ப்ளேஸ் அப்படி அளவுக்கு ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ செகண்ட் எலமெண்ட் இதெல்லாம் ரைட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் எலமெண்ட் நமக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸே பண்ணி பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ரைட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் ரைட் பண்ணிட்டோம் த்ரீ ரைட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ப்ளேஸ் போன் தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு போதில் இருந்து எடுத்து செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் சரியா க்ளோஸாக செட் பண்ணி அதாவது இந்த ப்ளேஸ் பற்றி நிச்சிங்க இங்கே யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இந்த இடத்துல த்ரீயும் இந்த ஃபோர்த்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் தட் ஸ்டாப் இது போக உங்களுக்கு டவுட் இது இருந்தால் கொடுங்க நான் மறுபடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ என்ன அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன செய்தேன் அவங்களுக்கு புரியுது அளவுக்கு டீப்டாக டெப்தாக கொடுக்குறேன் அதை டீச்சர்ஸ் நினைச்சிங்க அதிகபட்சம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நினைச்சிங்க எக்ஸ்ட்ரா அந்த ரைட் செல் உள்ளதை கொடுத்துருங்க நம்ம பப்ளிக்கில் வரும்போது ஒரு வேளை க்ரியேட்டிவாக கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களால இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்போ ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சதுன்னா செய்யுங்க அதே மாதிரி அடுத்து ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்